vous propose un abdo fessier. Bienvenue dans votre Fitness Masterclass. Pour cette séance, vous avez juste besoin d'une serviette à portée de main. Et puis on va démarrer tout simplement en position assise, les mains sur les genoux, baissez vos épaules, inspirez, grandissez-vous. Et soufflez, enroulez votre dos. Voilà, tendez les bras, résistez contre vos genoux, enroulez la nuque vers l'avant. Voilà, si vous voulez, vous pouvez même bouger de droite à gauche. Et tirez sur vos mains, inspirez, grandissez-vous. Baissez les épaules. Et soufflez, arrondissez votre dos. Voilà, profitez-en. Échauffez votre colonne vertébrale. Faites le dos le plus rond possible une dernière fois. Inspirez. Baissez les épaules, montez haut le sternum et soufflez, arrondissez le dos le plus possible. Encore, 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 voilà, jusqu'à vous retrouver en position allongée. Ok, on va démarrer tout simplement avec des crunchs. Donc, si vous placez vos mains derrière la tête, surtout pas croisées derrière, hein, hop, voilà, le menton éloigné de la poitrine de la taille d'un point à peu près. On inspire, périnée, expire, souffle, inspire. Et périnée d'abord, expire et monte. Voilà, jusqu'aux épaules, jusqu'aux omoplates. Et soufflez. Inspirez. Périnée, expire. Allez, ça va ça Voilà, on démarre tranquille, hein, pas trop dur. Juste pour commencer à travailler un petit peu ici les grands droits de la sangle abdominale. Encore deux. Un dernier. Restez ici, restez là, là. allez-y, allez décollez, décollez les épaules, décollez les omoplates, courage, allez. Gardez toujours hein, le menton éloigné de la poitrine de la taille d'un point, on ne tire surtout pas sur les cervicales, on maintient tout ça à l'aide du bras. Vous tenez Vous êtes bien Montez un petit peu plus haut, voilà, génial. Ouh. Allez, encore 4, courage, 3, c'est bien, 2, et reposez délicatement, vertèbre après vertèbre. Voilà, votre dos au sol. Ici, vous allez prendre votre serviette et la placer au bout de votre tapis. Placez vos pieds sur la serviette. Enroulez à nouveau votre dos, les mains en direction du plafond. Voilà, et donc on a ici les talons juste en dessous des genoux. Poussez sur les talons, vous connaissez cet exercice. Si vous avez déjà effectué plusieurs fitness masterclass, vous savez très bien qu'il faut aligner genoux, bassin, épaules. Ouais. Les mains le plus possible vers les talons. Vous êtes bien là Ouais. Regardez ce que je vous ai préparé. Décollez vos orteils et avec la serviette, vous allez glisser ici hop, les talons et ramener en glissant. Voilà. Vous allez sentir très fort l'arrière des cuisses, les fessiers et la sangle abdominale. Ouais, super. Inspire. Et souffle. Ça marche sur tout type de sol, hein. sur le parquet, sur le carrelage, sur le lino. Voilà, encore. Gardez le bassin le plus haut possible. Et ramène, souffle. Super, encore, inspire. Et souffle, ça va, ça tire, c'est dur, c'est bien. Allez, courage, encore un. Et monte. Restez encore là un petit peu. Ok, ici vous allez partir sur des tout petits, hop, tout petites montées du bassin. Et en chaque fois que vous montez le bassin, vous resserrez les fesses l'une contre l'autre. Ouais, pensez-y. Plus on pense aux zones qu'on doit contracter, plus c'est efficace. Plus on réveille de fibres musculaires. Allez, courage, montez. Voilà, c'est que le début, hein. C'est que le début de séance, c'est facile. Allez, courage, courage, courage sur le pont. Encore 3, 2, 1. Et on fait encore 4 glissés, c'est fini. Allez, on glisse. Et on ramène. Oh, tire avec l'arrière des cuisses. Vous sentez vos ischios jambiers à la limite des fessiers. Et monte. Super, les deux derniers. Et souffle. C'est dur. Encore un courage. Montez. Et déposez. Vertèbre après vertèbre. Génial. Ramenez les deux genoux vers les épaules en évitant les côtes et le ventre. 
Ah, étirez bien. Ok. Restez dans cette position. Ici, vous allez ouvrir vos bras en croix. Placez vos jambes ici à 90 degrés. Et on emmène les deux jambes sur le côté. On garde les deux épaules en contact avec le sol. Inspirez. Contractez d'abord le périnée, comme si vous vous reteniez d'une envie de faire pipi. Et ensuite, la jambe du dessus devant, la jambe du dessous vers le bas. Ça va, ça Ça tient Fléchissez à nouveau et changez de côté. Inspire. Périnée d'abord, expire. Gardez les deux épaules au sol. À nouveau. Inspire. Voilà, on crée beaucoup d'instabilité. Ici, on est dans les obliques et le transverse. Les muscles profonds de la sangle abdominale. Et emmenez. Essoufflez. Voilà. Alors, si au début, vous devez garder les jambes fléchies, c'est pas grave. Hein vous pouvez rester ici un petit peu au fur et à mesure de la souplesse et de la force dans les abdos. Vous allez pouvoir hop, développer de plus en plus vos jambes. Allez-y doucement, sans que ça tire dans le bas du dos, chacun son rythme. Inutile de compenser avec des mauvaises positions. Voilà, tout doucement. Sympa ça, vous connaissiez Et tourne, et souffle. Allez, encore un de chaque côté. Emmène. Voilà, on roule vraiment hein, sur le bassin. Gardez votre dos dans une position confortable, ni cambré, ni plaqué au sol. Un dernier. Et souffle. Fléchissez. OK. Restez là toujours. Les mains en direction du plafond. Là, je vous propose une chandelle. Pourquoi Pour travailler toujours les muscles profonds des abdos et de la sangle abdominale. Alors, on va démarrer tout simplement avec les mains en soutien, d'accord Et ensuite, on va essayer vraiment d'aligner chevilles, genoux, bassin, épaules. Ouais. Sling. Voilà, donc en fait, là, le but du jeu, c'est vraiment de travailler tous les muscles fessiers, sangle abdominale, comme si vraiment vous vouliez vous tirer, vous aspirer vers le haut. Voilà. Contractez les fesses l'une contre l'autre. Montez-les vers le plafond. Montez le nombril vers le plafond. Et si vous pouvez, vous lâchez vos mains. On est bien là Qui peut rester 10 minutes Commentez la vidéo si vous pouvez. Allez, poussez les talons vers le plafond. Montez le pubis le plus haut possible. 3, 2, 1. Ok, soutenez votre dos à nouveau. Fléchissez les jambes et déposez tout doucement. Voilà, sans rouler sur la nuque, ni rouler sur le bas du dos. Et on se retrouve en position assise. Allez, on continue notre séance d'abdos fessiers. Donc c'est vraiment un mélange. Hein. Vous avez vu, on fait vraiment des exercices qui mélangent toujours la contraction des abdos et des fessiers. Ici, on va se placer en planche avec les coudes juste en dessous des épaules et sur la serviette. Ouais, et on va se placer en planche sur genoux parce que sinon c'est trop difficile. Attention, dégagez bien les épaules des oreilles et vous alignez donc épaules, bassin, genoux. Laissez vos pieds tranquilles au sol. Et là, regardez, tout simplement, hop, on va avancer et ramener ses avant-bras. Voilà. Amen. Et souffle. Donc plus vous allez chercher loin devant, plus c'est difficile de ramener. Plus vous faites des petits mouvements, plus c'est facile. Allez, inspire. Et appuie fort les coups dans le sol et ramène. Encore. Et souffle. Allez, on essaye de garder les cuisses décollées du sol. Gardez bien les épaules aussi détachées des oreilles. Courage, inspire et souffle. Et c'est vraiment de vous aider de la respiration à chaque fois. Quand vous ramenez, d'abord contractez le périnée, puis expirez. Vous allez voir, ça va vraiment vous donner de la force. Inspire et souffle. Voilà, on amène tout le poids du corps devant. Encore deux fois. 
une dernière. Devant, hop. Et je souffle. Relâchez. Asseyez-vous sur vos talons. Et tout de suite, on passe en planche. Ici, les mains juste en dessous des épaules. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit sur les genoux, soit sur les pieds. Et on tient un petit peu comme ça. Voilà. Donc là, en fait, vraiment, le but du jeu, c'est de contracter aussi les muscles des cuisses, aussi de contracter les muscles des fessiers. Si vous rapprochez vos deux fesses l'une contre l'autre, vous allez avoir plus de force. Ouais, voilà, c'est un exercice super complet, super efficace. Si vous avez mal au poignet, aucun problème pour effectuer cet exercice sur les avant-bras, soit sur les genoux, soit sur les pieds. C'est comme vous voulez. Ça va, vous avez chaud C'est dur c'est bien, likez la vidéo. Allez, courage, moi je me replace sur les mains parce que c'est ce que je préfère. Allez, on tient encore un petit peu, courage. Voilà, contractez les fessiers, contractez les cuisses, poussez les talons loin vers l'arrière, poussez fort aussi le sol avec les mains. Gardez la tête dans le prolongement du dos. Ne cassez pas votre nuque. Ça va Allez, encore 3, 2, 1. Passez à genoux, asseyez-vous sur vos talons, étirez un petit peu. Ouh. On va rester ici hein, dans cette position de quadrupédie avec les mains juste en dessous des épaules. Vous allez avancer un tout petit peu le genou droit et monter ici, hop, la jambe gauche. Alors regardez, on va faire une combinaison. On va en faire quatre comme ça, donc des grands. D'abord étirer, puis monter. Encore trois. 2, 1, restez là, et ici en ouverture, oui je sais c'est très moche, oui je sais c'est pas du tout esthétique, mais en même temps mon dieu ce que c'est efficace pour travailler le petit et moyen fessier sur le côté. Allez on repart encore, 4, 3, voilà, poussez l'autre talon en direction du plafond, gardez les deux hanches parallèles. Et sur le côté, 4, 3, serrez la sangle abdominale, maintenez votre bassin parallèle au sol. On change, on passe à 3 et 3. 3, 2, et sur le côté, courage. 3, 2, voilà, concentrez-vous sur la position des hanches, monte. Oui, je sais, ça chauffe, ça brûle, c'est bien. Si vous avez même l'habitude de faire cette séance, vous pouvez rajouter des lestes sur vos chevilles. Ouais, pour augmenter un petit peu le poids de votre jambe et faire travailler encore plus dur vos fessiers. 3, 2, on passe un rythme 2 et 2, on y va. Étirez bien à chaque fois, hop, et tout de suite sur le côté. Deux. On repart. Et un. Deux. Yes. Les deux derniers, vous me suivez. Et un. Deux. On n'a encore rien inventé de beaucoup plus efficace hein, pour travailler les fessiers. Allez, encore une fois. Un. C'est bien, courage. Deux. Ok, lâchez, asseyez-vous sur vos talons. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et oui, il faut travailler de façon symétrique. Hein. Ok, avancez un petit peu votre genou. Voilà, ça c'est pour ne pas déséquilibrer le bassin. Pour un 4 et 4, pour commencer, 4, 3, 2, voilà, sans décaler les hanches. Et on part sur le côté 4. Gardez les deux hanches. Ici, ne basculez pas sur le côté, surtout. 3, 2, 1, voilà. Toujours 4 et 4. Et on ouvre. Voilà. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez effectuer cet exercice avec les avant-bras au sol. En revanche, c'est plus difficile, dans ce cas-là, de garder un bassin bien placé. Donc, redoubler de vigilance. On est à 3 et 3, hein, comme pour l'autre. Ici, hop, 3. 
2, 1. Moi, je vais me replacer sur les mains. Hop. Et on continue pour 3. Courage. Et ouverture. Voilà, sans basculer les hanches sur le côté. Utilisez la sangle abdominale pour ça. Et ouvrez. -vous. Deux. On passe en deux et deux. C'est parti. Allez, courage. Un. Et deux. Et on passe en ouverture. Un. C'est bien. Oui, je sais, vous me détestez. C'est normal. Ça veut dire que c'est bien, que c'est efficace et que ça travaille. Courage. Oh, les deux derniers. Allez, on y va. Hop. Et souffle. Si vous faites ça trois fois par semaine, vous allez vraiment voir hein, votre silhouette se transformer au niveau du ventre plat et des fessiers. Ok, asseyez-vous sur vos talons. Relâchez. Ok, ventousez bien vos mains sur le sol. Tirez-vous avec les bras tendus. Voilà. Passez en position assise. Allez, c'est le dernier. C'est des abdos. Ok, ici, en fait, on travaille du gainage, mais sans appui, avec les mains au sol, vous allez voir. Donc, vous vous grandissez, hop, le sternum vers le haut, les épaules basses, les mains en direction du plafond. Vous allez incliner légèrement votre buste à 45 degrés, sans vous avachir, ok Tout en restant étiré ici, au niveau de la colonne vertébrale. Et puis, vous allez décoller un pied, puis l'autre. Voilà, déjà là, si vous tenez... Vous êtes dans un exercice de gainage qui est très intéressant. Donc, chacun son rythme. Au début, peut-être que vous allez, hop, voilà, essayer de chercher vos appuis. C'est comme vous le voulez. Si vous avez un niveau un petit peu plus avancé, vous allez pouvoir tenir. Et ici, hop, on va chercher un petit peu plus d'instabilité en travaillant ici. Voilà, bras et jambes. Gardez les deux chevilles, les deux genoux très collé serré. Pourquoi Pour engager aussi les adducteurs à l'intérieur des cuisses et protéger votre dos. Et souffle. Inspire, grandissez-vous, gardez le dos droit, soufflez. Encore deux. Le dernier, on a réveillé toutes les cellules musculaires. Relâchez, hop, passez sur les coudes. Et ici, tout simple, on va passer en pédalo et ce sera notre dernier exercice. Un pédalo à très grande amplitude. Vous rasez le sol sans le toucher. Hein. Les épaules bien dégagées des oreilles. La tête dans le prolongement du dos. Voilà, respirez. Donc, qu'est-ce qu'on travaille là On travaille le muscle profond de la sangle abdominale. Ainsi que les grands droits. Voilà, courage. C'est bien vous avez senti votre corps travailler Génial Allez, encore 4, 3, 2, c'est bien, courage Hop Relâchez Passez en position assise. Ah. Quelques étirements, tout ce qu'il y a de plus simple, inspirez. Grandissez-vous, allez chercher très très loin. Et passez sur l'avant pour étirer les fessiers sans décoller les fesses du sol. Regardez vos chevilles. On sent bien hein, la sangle abdominale. Déroulez votre dos. Baissez vos épaules, inspirez. Changez le croisement des jambes pour étirer l'autre fessier. Et passez sur l'avant à nouveau. Gardez les deux fesses en contact avec le sol. Déroulé. Et c'est fini, bravo. <rire> Merci d'avoir suivi la séance. Faites-moi un commentaire, racontez-moi si vous progressez au fur et à mesure de vos pratiques. Et puis abonnez-vous à la chaîne de Doctissimo pour retrouver les fitness masterclass très régulièrement. A bientôt, salut. Je dirais que pour la séance, vous avez besoin d'une serviette. Ok, en retour au calme, je vais mettre de face. Ah merde, c'est vrai mmh. Je me suis pas rendu compte. Ok.